Ndugai anapata wapi jeuri? Mimi sijui. Mimi nimefanya kazi na ndugai kwa ukaribu. Yeye akiwa mwenyekiti wa kamati na mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati. Yeye akiwa naibu speaker na mimi ndio nilimwambia lazima uwe speaker. Na mimi nilikuwa kwenye timu yake ya kampeni kumfanya kuwa speaker. Kwa sababu naamini au nilikuwa naamini kwamba Job Yostino Ndugai kwa sababu ni mbunge ambaye amekwea nafasi zake amekuwa mbunge wa kawaida backbencher amekuwa makamu mwenyekiti wa kamati amekuwa mwenyekiti wa kamati amekuwa mwenyekiti wa bunge amekuwa naibu speaker paka speaker huyu ndio mtu ambaye analijua bunge ipasavyo mimi nilishtuka nilipomuona namna ile alipomuita eh, professor Asa nilishtuka ndio maana nikasema ndugai naemjua mimi sio yule niliyemuona kwenye press conference yule ndugai mwingine yule ile ni ndugai ambaye anafanya kazi ya mtu sio ndugai ambaye mimi nimekaa naye bungeni toka mwaka 2005 sababu ndugai ambaye mimi nimekaa naye bungeni anajua umuhimu wa ofisi ya CIG na hata kama angekuwa na hasira namna gani najua jamaa yangu ana hasira sana najua na nyote mnajua lakini hata kama angekuwa na hasira namna gani ni jambo ambalo lingeweza kuwa settled wenyewe wakakaa wakazungumza kama amekasirika akaombana radhi bila kuweza kuhatarisha uhuru wa ofisi ya CIG busara ya kawaida tu na mimi najua kwamba ndugai na CIG walizungumza waliombana radhi na aliisha ila kuna mtu alienda kumtikisa ndugai haya sije lakini sababu tunajua ndani ya bunge leo kuna ripoti ya eh, special audit ukaguzi maalumu ya 1.5 trillion speaker toka mwezi Novemba hajapeleka bunge kwenye kamati ya, ya PAC tunajua speaker sasa hivi safari kazi zote ambazo PAC na laki walikuwa wafanye na na, na CIG amezibadilisha kwa hiyo PAC labda abadilishe kesho Jumatatu paka sasa PAC haiwezi ikaipokea ile taarifa ya 1.5 trillion na kujadili kuingiza bungeni ijadiliwe Januari. Kwa hapa kuna kamchezo kakuzuia wananchi kujua 1.5 trillion zilitumikaje. Kuna kamchezo hapa. Lakini pili tunajua kwamba Profesa Asad ni mtu madhubuti. Ni mtu ambaye hageuzi ugeuzwi na kuna matumizi mabaya ya fedha za umma ambayo yamefanywa kinyume na katiba, kinyume na sheria, hayakuwa kwenye bajeti na kadhalika kuna miradi mingi ambayo imetekelezwa hapa nchini bila kufuata sheria za fedha za nchi yetu. 